എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ന്യൂ സ്മാർട്ട് ബിസിനസ് ഇൻകേരളയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ ബിസിനസ് ആശയങ്ങളും കേരളത്തിൽ വലിയ വിജയ സാധ്യതയുള്ളവയാണ് കേരളത്തിലെ നിലവിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഓരോ വീഡിയോകളും എത്തിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പുതുപുത്തൻ ബിസിനസ് ആശയങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക വെറും ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ ആരംഭിച്ച് പ്രതിമാസം ഏഴര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ലാഭം നേടിയെടുത്തു തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കിടിലൻ ബിസിനസ് ആശയമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് നിലവിൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം തമിഴ്നാട്ടിൽ കുടിൽ വ്യവസായം എന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന് അവർ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ എത്തിച്ച് മുതൽ മുടക്കിൻ്റെ പത്തിരട്ടി ലാഭമാണ് അനായാസം അവർ നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ സംരംഭകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഇവർ നിഷ്പ്രയാസം കർപ്പൂരം ബിസിനസ്സുമായി വൻ ലാഭം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർപ്പൂര നിർമ്മാണത്തെപ്പറ്റിയും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വൻ ലാഭത്തെപ്പറ്റിയും കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വൻ തോതിൽ കർപ്പൂരം കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെപ്പറ്റിയും കർപ്പൂര നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന് ആവശ്യമായ ചെലവുകളെപ്പറ്റിയും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ പ്രതിമാസം കർപ്പൂര നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സിലൂടെ എത്ര രൂപ ലാഭം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും വ്യക്തമായൊരു ഐഡിയ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്നത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ ആരംഭിക്കാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ കുടുംബ സംരംഭമാണ് കർപ്പൂര നിർമ്മാണം ഇവ സാധാരണയായി എല്ലായിടത്തും വിപണിയുണ്ടെന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കേരളത്തിൽ കർപ്പൂര നിർമ്മാണം തീർത്തും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനിലൂടെ കർപ്പൂരം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും അനായാസം വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് നമുക്ക് കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം കർപ്പൂര നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള റെഡിമിക്സുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ചില ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് കർപ്പൂരം ബട്ടനുകൾ തനിയെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കർപ്പൂര നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള റെഡിമിക്സ് കർപ്പൂര നിർമ്മാണ യന്ത്രത്തിൻ്റെ റിസീവറിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്പ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിലോ കർപ്പൂര ബട്ടണുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡൈകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് യന്ത്രം മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പതിനായിരം ബട്ടണുകൾ വരെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ബട്ടണുകൾ ശേഖരിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം അതായത് കൃത്യമായ ഒരു തൂക്കത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു എണ്ണത്തിലോ പോളിത്തീൻ കവറുകളിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും അമ്പലങ്ങൾക്കും അടുത്തുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ വേണം മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കർപ്പൂരം ചിലവാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നമ്മുടെ അറിവിൽ ധാരാളം അമ്പലങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അതിനടുത്തുള്ള ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കർപ്പൂരം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലൂടെ പ്രതിമാസം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഏണിങ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായി നമ്മൾ ഒരാളെ അതിനായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യണം തുടക്കത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ടൂ വീലറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു ടൂ വീലറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മളുടെ കച്ചവടക്കാരിൽ അനായാസം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ടൂ വീലർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെൻറ്റിനെടുക്കുകയാണെങ്കിലും മതി ഞാൻ അത് ആ കാര്യമൊക്കെ വരവ് ചെലവ് സെഷനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാമായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എത്ര സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിലൂടെ നമുക്ക് വിജയം അനായാസം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലൂടെ അടുത്തത് ഇതിന് വേണ്ട ലൈസൻസുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ലൈസൻസ് ഉദ്യോഗാധാർ ഗുഡ് സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയാണ് സംരംഭകർ നേടിയിരിക്കേണ്ട ലൈസൻസുകൾ 
അടുത്തത് കർപ്പൂര നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര രൂപ വേണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി വേണ്ടത് കർപ്പൂര നിർമ്മാണ മെഷീനാണ് അതിന് അറുപതിനായിരം രൂപ ഇത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഷീനാണ് അതാണ് അറുപതിനായിരം രൂപ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവ മാർക്കറ്റിൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ റേഞ്ചിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം വേണ്ടത് പാക്കിംഗ് മെഷീൻ അതിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അതിനുശേഷം വേണ്ടത് വെയ്റ്റ് മെഷറിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ വെയിങ് മെഷീൻ അതിന് അയ്യായിരം രൂപ മറ്റ് ചിലവുകൾ അതിനെല്ലാം കൂടെ പതിനയ്യായിരം രൂപ അങ്ങനെ ടോട്ടലായി നമുക്ക് ചിലവാകുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് പ്രതിദിന ചിലവാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പെർ ഡേ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം കർപ്പൂര ബട്ടണുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എത്ര രൂപ ചിലവാകുമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് കർപ്പൂര റെഡിമിക്സ് ആണ് അതിന് ഇരുപത് കിലോയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ അത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാകുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ലേബർ ചാർജാണ് ഇതിന് നമുക്ക് നാല് ലേബറിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ആയിരം രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് നാലായിരം രൂപയാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം വേണ്ടത് പാക്കിംഗ് ചാർജാണ് അത് രണ്ടായിരം രൂപ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് അത് രണ്ടായിരം രൂപ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് അതർ അത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ ടോട്ടലായി ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചിലവാകുന്നത് പതിനോരായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കർപ്പൂര നിർമ്മാണ മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ലേബറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ലേബറെ നമ്മൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് അസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവരുടെ യാത്രയ്ക്കും അതുപോലെ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ഒരു ടൂ വീലറിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിന് രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൂ വീലറിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിനും അതുപോലെ ഫ്യൂവലിനും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റെൻറ്റിനുമായിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇൻകം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം ബട്ടണുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുപത് ബട്ടണുകളുള്ള അയ്യായിരം പാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാക്കിന് പത്ത് രൂപ എന്ന റേറ്റിലാണ് എം ആർ പി റേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏഴ് രൂപ അമ്പത് പൈസ ലഭിക്കൂ പാക്കറ്റ് ഒന്നിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ അയ്യായിരം പാക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൈസ എന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവെന്നത് പതിനോരായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം എന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതിമാസം മുപ്പത് ദിവസം ഈ ഒരു സംരംഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിമാസം നമുക്ക് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഓരായിരം രൂപ ലാഭമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട കായം ബിസിനസ് കേരളത്തിൽ വലിയ വിജയസാധ്യതയുള്ളതാണ് കാരണം എന്തെന്ന് കേരളത്തിൽ അധികമാരും ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം എന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതലായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ എന്നത് അമ്പലങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും പരിസരത്തുള്ള ഷോപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമാടും ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിരവധി അമ്പലങ്ങളും അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിന് ചുറ്റുമാടുമുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ നമ്മളുടെ കച്ചവടം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പ്രതിമാസം നമുക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രതിദിനം അയ്യായിരം പാക്കറ്റ് കർപ്പൂരമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന കാർട്ടൺ ബോക്സുകളിൽ ഇവ പാക്ക് ചെയ്ത് ഷോപ്പുകളിൽ എത്തിക്കണം ഒരു കാർട്ടൺ ബോക്സിൽ ഇരുന്നൂറ് പാക്കറ്റുകളിലും അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഷോപ്പുകളിൽ പോയാൽ മതി കാരണം കർപ്പൂരം എന്നത് പെട്ടെന്ന് കേടാകാതെ അധിക നാൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഉൽപ്പന്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ചെറിയ പാക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന കാർട്ടൺ ബോക്സുകൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അല്ലെ ഒത്തിരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അമ്പലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് അങ്
ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് കർപ്പൂരം ബിസിനസ്സിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ബിസിനസ് പരമായ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ സ്മാർട്ട് ബിസിനസ് ഇൻ കേരള അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് മെയിൽ അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ നന്ദി നമസ്കാരം